Привет в этом выпуске хочу поделиться с тобой топ-20 самых смешных комедий 21 века. Это канал Хомдей, хорошего просмотра. Король вечеринок, молодежная комедия режиссера Уолта Беккера. Вен Уайлтер учится в колледже уже 6 лет, и все никак не может получить диплом. Но вовсе не из-за того, что он самый тупой ученик в группе, а потому что без ума влюблен в беззаботную студенческую жизнь. В главных ролях Райан Рейнольдс, Тара Рид Келпен. Дата выхода фильма состоялась 5 апреля 2002 года. Длительность 96 минут. Бюджет фильма составил 5 миллионов. «Такси 3», французская комедия 2003 года, снятый режиссером Жераром Кравчиком по сценарию Люка Бессона. Третий фильм стал самым успешным во всей франшизе по сборам. Эмильен занимается расследованием дела банды Дедов Морозов, которые совершают налеты на крупные банки в Марселе. Он настолько сильно занят работой, что даже не замечает беременности своей любимой девушки. Она изо всех сил пытается намекнуть ему об этом. В то же время от Даниэля уходит его девушка Лили, объяснив это тем, что он все свободное время проводит с автомобилем, а не с ней. Даниэль случайно находит в ванной тест на беременность и понимает, что он тоже скоро станет папой. В главных ролях сами Насери, Фредерик Дефента, Марион Катияр, Бернар Фарси. Дата выхода состоялась 29 января 2003 года. Длительность 84 минуты. Бюджет фильма составил 14,5 миллионов. Незваные гости. Фильм режиссера Дэвида Допкина. История о бесшабашных приключениях двух заядлых холостяков, Джона и Джереми, которые изобрели потрясающий способ знакомства с девушками. Они придумывают себе легенды, проникают на чужие свадьбы и получают удовольствие от бесплатной еды, шампанского и множества красивых женщин, которые готовы на все, чтобы найти себе мужа. В главных ролях Оуэн Уилсон, Винс Вон. Дата фильма состоялась 13 июля 2005 года. Длительность. Фильма 119 минут. Бюджет составил 40 миллионов. Однажды в Вегасе, романтическая комедия Тома Вона. После ночи кутежа в городе грехов двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джекпот. И вот на свежую голову молодожены разрабатывают план, как отделаться от своей второй половины и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое, в главных ролях Кэмерон Диас, Эштон Качер. Дата выхода состоялась 22 апреля 2008 года. Длительность фильма 99 минут. Бюджет фильма составил 35 миллионов. «Солдаты неудачи» – комедия. Это пародия на многие известные голливудские фильмы. Режиссер Бен Стиллер. Действия разворачиваются вокруг крупномасштабных голливудских съемок одного из самых высокобюджетных фильмов о войне «Солдаты удачи», в основу которого легла книга ветерана Вьетнамской войны Джона Четырехлесника Тайбека. К работе над картиной привлечена лучшая съемочная группа, а также актеры, проявившие себя в разных жанрах кино. Чтобы все доснять, съемки решают продолжить в формате реалити-шоу, где актерам предстоит с холостыми патронами противостоять настоящим головорезам, вот только они об этом ничего не знают, в главных ролях Роберт Дауни-младший, Бен Стиллер, Джек Блэк, Том Круз, Брэндон Тимоти Джексон. Дата выхода состоялась 21 августа 2008 года. Длительность фильма 107 минут. Бюджет составил 92 миллиона. Формула любви для узников брака, американская комедия. Режиссер Питер Биллингсли. Чтобы укрепить свой брак, супруги Джейсон и Синтия решают присоединиться к специальной программе пакета «Пеликан», которая проводится на райском тропическом острове Идем. Им не по карману было ехать на остров вдвоем, поэтому они берут с собой своих друзей, которые через некоторое время понимают, что им тоже нужно пройти реабилитационный курс. В главных ролях Винс Вон, Малин Акерман, Джон Фавро, Кристен Белл, Джейсон Бейтман, Жан Рено. Дата выхода фильма состоялась 15 октября 2009 года. Длительность 113 минут. Бюджет фильма составил 70 миллионов. «Мальчишник в Вегасе» – кинокомедия режиссера Тодда Филлипса. Компания друзей решает отпраздновать «Мальчишник» и отправляется для этого в Лас-Вегас. По приезду на место парни отрываются всю ночь напролет. Но проснувшись утром, они обнаруживают в номере беспорядок, в ванной комнате у них тигр. А самое главное, что пропал виновник торжества. Попытка что-то вспомнить ни к чему не приводит. И тогда они решают попробовать пошагово восстановить то, что происходило ночью. Тут и начинается все самое интересное. В главных ролях Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис. Дата фильма состоялась 11 июня 2009 года. Длительность фильма 100 минут. Бюджет. Составил 35 миллионов. Копы в глубоком запасе. Комедия режиссера Адама Маккея. 
полицейские Хайсмит и Дэнсон по праву считаются одними из лучших, ведь они раскрывают сложные дела, ловят авторитетных преступников. Но все меняется, когда в результате несчастного случая оба погибают. На их место стремятся два полицейских из бухгалтерии, Гэмбл и Хойт. Неудачники и объекты шуток коллег получают шанс отличиться, хотя им даже не доверяют носить оружие и водить патрульную машину. Гэмбл и Хойт охотятся за преступниками. Они берутся за серьезное и запутанное дело, связанное с кражей 32 миллиардов долларов. В главных ролях Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Дуэйн Джонсон, Сэмюэл Л. Джексон. Дата выхода состоялась 5 августа 2010 года. Длительность фильма 107 минут. Бюджет составил 100 миллионов. «Хочу как ты» – комедийный фильм режиссера Дэвида Допкина. В детстве Мич и Дэйв были неразлучными друзьями, но со временем их дороги разошлись. Дэйв стал успешным юристом и примерным семенином. Мич же остался холостяком и сердцеедом. Он считает, что у друга есть все, о чем только можно мечтать. Дэйв уже представляется сказочной беззаботной жизнь Мичи, который днем курит травку, а ночи проводит в компании красивых женщин. Но однажды в жизни друзей все переворачивается вверх дном. Мич становится Дэйвом, а Дэйв – Митчем. В главных ролях Лесли Манн, Райан Рейнольдс, Джейсон Бейтман, Оливия Уайлд. Дата выхода фильма состоялась 5 августа 2011 года. Длительность – 112 минут. Бюджет фильма составил 52 миллиона. Пол – секретный материальчик, кинокомедия режиссера Грега Матолы. Два английских гика отправляются на одно из самых значимых фанатских событий в области фантастики – Комикон в Америке. По пути, неподалеку от известной зоны 51, они встречают сбежавшего инопланетянина по имени Пол, который просит помочь ему добраться домой. Пытаясь спастись от правительственных агентов, герои случайно похищают женщину и натыкаются на свидетельницу аварийной посадки Пола на землю. В главных ролях Саймон Пэк, Ник Фрост, Джейсон Бейтман. Дата выхода фильма состоялась 24 марта 2011 года. Длительность фильма 104 минуты. Бюджет фильма составил 40 миллионов. Это дурацкая любовь, романтическая комедия драма режиссеров Гленна Фикары и Джона Рикуа. Кол Уивер, семьянин в возрасте за 40, не жизнь, а мечта. Хорошая работа, прекрасный дом, замечательные дети и брак со школьной возлюбленной. Но когда Кол узнал, что его жена Эмили изменила ему и хочет развода, его идеальная жизнь быстро рушится. Хуже того, говоря современным языком, Кол, который уже пару десятилетий не ходил на свидание, является собой настоящего неудачника. В главных ролях Райан Гослинг, Стив Карелл, Эмма Стоун, Джулианна Мур. Дата выхода фильма состоялась 22 сентября 2011 года. Длительность 118 минут. Бюджет фильма составил 50 миллионов. Американский пирог. Комедии 2012 года режиссеров Хейдена Шлосберга и Джона Харвицеа. По счету фильм является восьмым во франшизе и четвертым в классической серии. Герои американского пирога встречаются вновь спустя несколько лет. Они докажут, что даже время и расстояние не в силах разрушить их дружбу. Летом 1999 четверо мичиганских парней решили расстаться с невинностью. Прошли годы, и теперь друзья вернулись домой уже повзрослевшими, чтобы вспомнить прошлое и оторваться на полную катушку. К ролям вернулись всем нам знакомые актеры из первых двух частей. Дата премьеры состоялась 5 апреля 2012 года. Длительность фильма 113 минут. Бюджет фильма составил 50 миллионов. «Люди в черном 3. Американская научно-фантастическая комедия. Продолжение фильма «Люди в черном 2» 2002 года. Режиссером фильма, как и первых двух частей, стал Барри Зоненфельд. Агент Джей выяснил, что никакого защитного галактического щита, способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кенни построил его, потому что был убит в 1969 году. Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника. В главных ролях Уилл Смит, Томми Ли Джонс. Длительность фильма 106 минут. Дата фильма состоялась 24 мая 2012 года. Бюджет фильма составил 225 миллионов. Третий лишний, американская комедия Сета Макфарлина. Джон влюблен в красавицу Лори, у него отличная работа и большие планы на будущее. Но в их отношения вмешивается третий, давний друг Джона, Тед. Он отрывается сутки напролет, предпочитает случайные связи и не желает терять друга. Но никто на самом деле не знает на что он способен, ведь Тед – большой плюшевый медведь. В главных ролях Марк Уолберг, Мила Кунис, Сет Макфарлин. Дата выхода фильма состоялась 2 августа 2012 года. Длительность 106 минут. Бюджет составил 50 миллионов. Совместная поездка. Комедийный боевик режиссера Тима Стори. 
Фильм относится к категории комедий про полицейских. Для Бена все в жизни удалось, у него есть работа, хобби и красавица-невеста Анджела. Но вот только ее брату Джеймсу и самому близкому родственнику Бен не по душе. Дабы стать членом семьи, Бену приходится отправиться на дежурство с Джеймсом и пройти придуманные им испытания. В главных ролях Айс Кьюб, Кевин Харт, Сика Самптер. Дата выхода состоялась 17 января 2014 года. Длительность фильма 100 минут. Бюджет фильма составил 25 миллионов. «Шпион» — американский комедийный фильм с элементами боевика режиссера и сценариста Пола Фига. Сьюзан Купер всю свою жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ, однако, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Понимая, что осуществить свою мечту практически невозможно, она все-таки продолжает надеяться на лучшее и с нетерпением ожидает своего шанса. И вскоре судьба дарит ей такую возможность. Лучший агент проваливает секретное задание, в ходе которого он должен был выяснить местонахождение ядерной бомбы, но совершенно случайно, застрелил единственного человека, владеющего этой информацией. В главных ролях Мелисса Маккарти, Джейсон Стейтем, Роуз Бирн, Джут Лоу. Дата выхода фильма состоялась 4 июня 2015 года. Длительность 120 минут. Бюджет фильма составил 65 миллионов. Дэдпул – американский комедийный фантастический боевик в главной роли Райан Рейнольдс. Режиссер фильма Тим Миллер. Сюжет взят на основе комиксов о персонаже Marvel Comics Дэдпул. Восьмой фильм киносерии Люди Икс. Уэйд Уилсон – наемник. Будучи побочным продуктом программы вооруженных сил под названием «Оружие X, Уилсон приобрел невероятную силу, проворство и способность к исцелению. Но страшной ценой, его клеточная структура постоянно меняется, а здравомыслие сомнительно. Все, чего Уилсон хочет, это держаться на плаву в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком быстрое. Дата премьеры состоялась 11 февраля 2016 года. Длительность фильма составила 108 минут, бюджет фильма 58 миллионов. «Шафт» — криминальный комедийный боевик режиссера Тима Стори. Продолжение фильма «Шафт». Джон Шафт — молодой специалист по кибербезопасности, работающий в ФБР, он всегда полагается на логику и четкий анализ ситуации и не привык прибегать к грубой силе. Однако убийство лучшего друга оказывается крайне запутанным делом. Методы Джона ни к чему не приводят, и он заходит в тупик. В этот сложный момент он решает обратиться к старшему поколению. Его отец всегда считал себя лучшим агентом в истории, а дедули не раз распутывал самые сложные дела. Каждый из них полагается на свои приемы расследования. Теперь им предстоит работать вместе, и возможно именно старые методы помогут им выйти на убийцу. В главных ролях Сэмюэл Л. Джексон, Джесси Ашер. Дата выхода фильма состоялась 14 июня 2019 года. Длительность 111 минут. Бюджет фильма составил 30 миллионов. Загадочное убийство – детективный комедийный фильм режиссера Кайла Ньюачока. После 15 лет брака американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляется в отпуск в Европу. В самолете супруга умудряется познакомиться с английским аристократом, и тот приглашает их с мужем провести время на яхте дяди известного миллиардера. Супруги Шпиц оказываются в высшем обществе в окружении невиданной роскоши, когда вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах. В главных ролях Эдам Сэндлер, Дженнифер Энистон. Фильм вышел во всем мире на Netflix 14 июня 2019 года. Длительность фильма 97 минут. Бюджет фильма составил 80 миллионов. «Джуманджа. Новый уровень» — американский приключенческий фильм режиссера Джейка Кездена, сиквел фильма «Джуманджи», «Зов джунглей» и третья часть франшизы «Джуманджи». Свои роли повторили Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан, Ник Джонас. Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила «Джуманджи» изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям, предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры, от засушливой пустыни до заснеженных гор. Дата премьеры состоялась 12 декабря 2019 года. Длительность фильма 123 минуты. Бюджет фильма составил 125 миллионов. Это были топ-20 комедий 21 века. Поддержи видео своим лайком. Напиши в комментариях, какой тебе фильм понравился. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. С тобой был канал Хомдэй. Новое видео скоро. До встречи.